Nous avons des promesses. Nous avons des et le Seigneur a des croyants de la promesse. Il y a des promesses, mais il faut qu'il y ait des gens qui croient la promesse. Et dans la marche, les croyants de la promesse manifestent leur foi et font vivre cette promesse. Amen. La Bible dit qu'Abraham croyait dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Il attendait une cité meilleure. Amen. Amen. Si tu veux voir ça dans, dans Hébreu. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Verse 7. Par faith, our verse 8. Par faith, Abraham, when he was And he went out, not knowing whether he was going. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacle with Isaac and Jacob, the heirs of with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. Amen. 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 Tous les gens qui ont cru Dieu, ils ont vécu en croyant dans ce que Dieu leur avait promis avant, avant d'avoir vu la chose. Abraham était riche. Il avait les moyens de construire une grande maison. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait une foi permanente qui lui disait qu'il était pèlerin passager. Amen. Il avait la foi que rien de ce qui est sur la terre n'allait rester. Amen. Amen. Alors il ne voulait pas investir dans ce qui est passager. Mais il voulait investir dans ce qui est éternel. Amen. Et il a vécu dans les tentes. Il a fait que ses enfants aussi vivaient dans les tentes. Amen. Amen. Même Isaac et Jacob. Amen. Tous sont habités dans les temps. Parce que tous avaient la même foi. Ce n'est pas les moyens qui manquaient. Ils avaient les moyens. Mais ils avaient une foi tellement solide. Amen. Ils attendaient la nouvelle Jérusalem. Mais ils se sont dit, nous allons vivre 
en, avec harmonie, en harmonie avec notre foi. La vie du croyant, c'est un combat. Amen. Amen. Nous cherchons à trouver l'harmonie. We search to find harmony entre ce que nous croyons between what we believe et ce que nous vivons tous les jours. And what we believe every day. Amen. Et Abraham, and pour Abraham, manifester sa foi, to manifest his faith, il n'a pas voulu construire la maison. He didn't want to build the house. Parce que tu ne pouvais pas avoir cette foi Because you could not have this faith. et en même temps, at the same time, ne pas agir en conséquence. To act Il y avait une petite histoire. Story. On disait qu'on avait prié pour la pluie dans un village. And pray for the rain in the village. Amen. Amen. Et tout le monde a cru. And everyone believed. Tout le monde a dit, nous croyons que la pluie viendra. Each one said, we believe that we have Mais lorsqu'ils sont sortis, But when they went out, une seule personne Only one person et sorti avec un parapluie. Came out with a Amen. Amen. Parce que lui croyait qu'il allait pleuvoir. That it was going to rain. Mais les autres the others, ils ont dit nous croyons. They said they believed. Mais en sortant, leur attitude n'a pas montré qu'ils attendaient la pluie. Amen. Amen. C'est lui qui attendait la pluie. Qui avait la foi que Dieu allait répondre à leur prière. Il a pris son parapluie. Parce qu'il était convaincu qu'il allait pleuvoir. Abraham aussi, il croyait que la nouvelle Jérusalem, c'est une réalité. Et il vivait dans l'attente de cette nouvelle Jérusalem. Il a posé cette foi, il l'a transmise à Jacob. Il a d'abord transmise à Isaac, à Jacob. Tous ont porté la même foi. Amen. Maintenant, nous, nous vivons dans la foi de l'enlèvement. Nous attendons aussi la nouvelle Jérusalem. Mais nous croyons dans l'enlèvement. Lorsque l'apôtre la, Paul annonce euh, l'enlèvement, le langage qu'il tient, il dit c'est selon une parole du Seigneur. Il dit according to the word of the Lord. Amen. Amen. Prenez 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Chapitre 5. Amen. Verset 13. Verset 4, 13. 4, 13, pardon. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 13. 4, verset 13. Amen. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. 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 Voici ce que nous déclarons. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, nous qui sommes restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 
but I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and was again, even so then also which sleep in Jesus Christ, in Jesus we we God bring with him for this we so uh, sorry sorry this we say unto you by the word of the Lord that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them uh, prevent them which are asleep for the Lord himself shall descend from heaven with a shout with the voice of an archangel and with the trump of God and the dead in Christ shall rise first then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the law in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another in these words. Amen. Amen. Ici encore, here again, l'apôtre Paul, Apostle Paul, souligne, highlight, qui a une Selon la parole du Seigneur, that according to the word of the Lord, nous ne mourrons pas tous. Amen. 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 Et nous vivons dans cette espérance. Amen. 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 Nous, croyons, nous croyons que c'est la vérité. Amen. 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 Quelqu'un peut demander, lorsqu'on écrit la Bible, when the Bible is written, nous allons dans Genèse. Non, ne prenons pas ça, je donne l'exemple. Si vous prenez Genèse 1, Example, for example, in Genesis chapter 1, but we know where to read it. Vous voyez qu'il est écrit, you see that it's au commencement, in the beginning, Dieu dit, God said, Amen. 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 Mais Dieu était seul. Oh, God was alone. Mais qui, a, qui était là pour apporter les And who was there to tell the story? Dieu révèle les God choses cachées à ses serviteurs. To be Amen. Amen. Et les apôtres peuvent dire maintenant, <coughs> dans la révélation, selon l'écriture d'un un Jean, dans le livre de Jean, question, il dit au commencement, ce qui était, c'était la parole. Was, was Amen. 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 C'était la parole. Yes. Et cette parole-là, ils finissent par révéler que c'était Jésus. That's John. Uh, uh, That's John. Uh, first John. The beginning was the word. But if we take one John, oh, first John. Amen. Say that which was in the beginning. Là, il va pour donner la révélation. Il give a revelation. Pour dire quelle est qui est cette parole. To say to say what is that word. Amen. Alors, il commence au premier verset. Un John. Un. First John. Amen. Il explique, il dit, ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons vu de nos yeux, c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous, vous avons, nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, en notre communion et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hand have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard, the Lord be unto you, that ye also may have fellowship with us, and through their fellowship, is with the Father and the Son Jesus Christ. Amen. And these things Amen. we write unto you that your joy may be full. Amen. Amen. Lorsque Jean écrit dans l'épître de Jean, when John writes in this epistle, Amen. Amen. Il, il a développé sa pensée de l'évangile de Jean. He developed his thought of the the gospel of John. Quand il écrit dans dans Jean, 
Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. He was in the world and the world was made by him. Et le monde ne l'a point connu. And the world knew him not. Amen. Amen. Donc nous pouvons voir là que un Jean et, et Jean 1 et Genèse 1 sont liés. C'est la même pensée. Mais la pensée a été développée. Amen. Au départ, la, la Bible dit simplement dans Genèse 1, au commencement, Dieu dit. Amen. Mais dans Jean 1, on nous montre que c'était la parole. Et on nous montre que c'était Jésus-Christ. Amen. Maintenant, dans 1 un, Jean, un ce n'est plus ce Jésus-Christ-là qu'on raconte. Yeah. Mais ils nous montrent qu'ils ont eu l'expérience de ce Jésus. C'est le Saint-Esprit qui s'est ajouté maintenant. Parce que lorsqu'il parle ici dans Jean 1, When he speaks here in John chapter 1 il raconte seulement l'histoire. Mais dans 1 Jean, in first John, il parle de l'expérience. Nous l'avons touché, nous l'avons expérimenté. Nous, nous parlons des choses que nous connaissons. Amen. 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 Yes. Amen. Parce qu'il est écrit Because it is que si Nul n'est venu dans la présence du Seigneur et n'est sorti comme il est entré. Si tu l'as rencontré, ta vie change. Les prostituées l'ont rencontré. Elles ont été transformées. Des aveugles l'ont rencontré. Leur vie a changé. Des voleurs l'ont rencontré. Leur vie a changé. Des militaires l'ont rencontré. Des soldats Leurs cœurs ont été touchés. Oh, oui. oh, oui. Alléluia. Oh, oui. Tous ceux qui sont venus en contact avec oh, lui, oh, oui. ils étaient touchés. Oh, oui. Amen. Oh, oui. Amen. Oh, oui. Personne ne pouvait rester insensible oh, oui. à cause de l'option qui était en oh, oui. Mais cette option, qui est écrit aussi dans l'Esaïe, Amen. Isaïe 53, le premier verset dit Qui a cru à ce qui nous était annoncé Amen. Parce que tout ça était déjà annoncé. Amen. Il fallait des croyants. Mais il fallait que des gens croient en ce qui était annoncé. Amen. Parce que la manière d'agir de Dieu, il annonce d'abord, ensuite il agit. Comme ça, le témoignage peut être là. Amen. Les gens peuvent dire, Dieu avait dit, et il a prouvé que ce qu'il dit, il a accompli. Amen. Et nous pouvons voir que lorsque le Seigneur annonce déjà Jésus-Christ, Amen. Il annonce par rapport à ce qu'il devait venir faire. 
Il est roi d'homme, le reçoit. Amen. Et regardez, dans Isaïe 40 aussi, Amen. On parle de consolation. Consoler. Amen. Isaïe 40, premier verset. Isaïe 40, first verse. Amen. De consoler, Comfort me. consoler mon peuple. Comfort me, my people. Si votre Lord. Dieu. Amen. Amen. Mais on a besoin de consolation. Parce qu'on a des afflictions. Because you have had afflictions. Si on n'a pas d'affliction, on n'aurait pas besoin d'être consolé. Mais Dieu sait que son peuple est affligé. Alors c'est pour cela qu'il commence par la consolation. That's why he start with comfort. Amen. 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 Regarde au verset 10. Verset. Amen. Paul, le verset 9, dit « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Lève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, votre Seigneur. Amen. Amen. Dis ne crains pas, dis-le à haute voix. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Amen. Ces gens sont dans l'affliction. On dit ne crains pas, Et monte sur la montagne et console-les. Et voilà ce que tu dois leur dire. This is what we shall say Voici votre Dieu. Behold. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent comme un berger il pètera son troupeau Amen il prendra les agneaux dans ses bras He shall the lamb with his arm. et les portera dans son sein. And carry them in his bosom. Il conduira les brebis qui allaient. And shall gently lead those who are with young. Amen. 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 Les agneaux sont faibles. Ils n'ont pas encore la force. Amen. Amen. Alors c'est pour ça qu'il doit les prendre dans son bras. That's why he to carry them. Et les brebis qui ont grandi, qui sont fortes, et puis il dit à les marcher. Amen. Mais les faibles, il les porte. Amen. Amen. C'est un tel Seigneur que nous avons. Amen. 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 Mais, mais remarquez, il y a aussi une instruction. Lorsque le prophète a parlé, parler, au verset 3, alors vous savez que c'est Jean-Baptiste qui prêchait ça, il dit, une voix crie, préparez pour le chemin de l'éternel, aplanissez dans les lieux arrivent une route pour notre Dieu, que toute vallée soit Exaucé, Everybody shall be exhausted. Que toute montagne et toute colline soit baissée. And every mountain and hill shall be made. Que les coteaux se changent en plaine. The crooked shall be made straight. Que les défilés étroits en vallon. And the roof place plain. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. And the glory of the Lord shall be revealed. Et au même instant, and all shall toute chair la verra. Together. Car la bouche de l'Éternel a parlé. A Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jean-Baptiste annonçait la fin de la loi et annonçait l'entrée de la grâce. Mais même pour la grâce, il faut une préparation. Et c'est que That's what he said. Planisé le chemin. That said we should make the crooked way straight. Parce que la grâce est en route. The grace is coming. La grâce vient. The grace Amen. is on the way. Amen. Amen. 
Et c'est pour cette raison-là que ceux qui croient les promesses, et ceux qui acceptent, and accept ce que Dieu a promis, what God has promised, qui s'attendent à la grâce de Dieu, waiting for the grace of the doivent se préparer it was à recevoir la grâce. To receive Amen. the grace. Ils doivent avoir la foi que la parole de Dieu, that the word les of promesses God, de Dieu, the promises of sont God une réalité. Are a reality. Amen. Amen. Et lorsque le Seigneur est entré, and when the Lord enters, Amen. Amen. Comme vous le savez, As you know, il est venu. He came. Il dit, je, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants. Mais il est venu pour ceux qui étaient malades. For those Amen. 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 Ceux qui étaient faibles. Those who were ceux qui ne se, se retrouvaient pas. Amen. Ceux qui avaient combattu longtemps those sans succès. Long ceux, qui, ceux qui étaient tombés. Those who are Amen. Amen. Mais le Seigneur, dans sa mission, In his mission, il connaissait déjà les siens. Amen. Amen. C'est pour cela que vous savez That's why you que lorsque nous venons au Seigneur, when we come to the le Lord, Seigneur n'est pas surpris. The Lord is not surprised. Il n'est jamais surpris lorsque son Fils vient à lui. Même quand tu viens pleurer, Even when you come to start crying, il t'attendait. Was waiting for you. Comme le, 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 le fils prodigue, l'enfant prodigue, lui était parti, was gone, mais gone. son père savait qu'il allait revenir. Knew that he return, Même si lui pensait qu'il est parti pour de bon, even when he he was going for good, ça veut dire que des fois, des pensées peuvent visiter le croyant. Some thought may visit the believer. Des projets peuvent monter dans son cœur. Il est écrit qu'il y a dans le cœur beaucoup de projets. Beaucoup de projets. So many projects. Mais c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit. Pour le Père, l'enfant prodigue ne devait jamais s'éloigner de la maison. Out of the house. Il devait rester là. He had to stay there. Mais l'enfant prodigue avait beaucoup de projets. So many il voulait s'en aller. He wanted to go. Il voulait aller se chercher. And to find himself. Il voulait aller se développer seul. He develop himself. Mais son père il voulait qu'il reste à la maison et qu'il vive ensemble. Dieu aime la communion avec ses fils et ses filles. C'est pour cela que chaque projet qui peut nous éloigner de lui, Dieu ne soutient pas ça. Amen. Tout doit nous ramener à la communion. Amen. Amen. Remarquez bien aimé, lorsqu'il est parti, on, avant qu'il ne parte, on l'a d'abord raisonné. Dieu exhorte toujours. Même Caïen, Dieu a eu le temps d'aller l'exhorter. Amen. Parce que Dieu n'appelle pas un homme en jugement sans l'avoir d'abord Amen. Alors le Père a essayé d'expliquer à l'enfant, mais l'enfant refusait d'écouter parce que les projets de son cœur brûlaient en lui. Il disait, donnez-moi mon argent. J'ai des idées. J'ai des idées, j'ai des choses à faire. Et le père lui a donné. Il dit, vas-y mon fils. Mais dans le cœur, le père savait, il n'y avait pas un meilleur endroit que dans la maison de son père. C'est pour cela que David dit, That's why David un said, jour dans tes parents vaut mieux que mille ans ailleurs. Years Alors David dit dans sa maturité, Seigneur, je veux te demander une seule faveur, une seule chose one thing que je te demande, laisse-moi habiter Amen. dans ta maison. Laisse-moi 
Donne-moi cette grâce-là. L'enfant prodigue, demandait de partir. Mais David, dans sa maturité, demande d'entrer dans la maturité. Parce que c'est lui qui a compris. Il ne s'éloigne pas, mais il s'approche. Parce qu'il est écrit Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si quelqu'un s'éloigne de Dieu, il se perdra certainement. Amen. Mais lorsque tu t'approches de Dieu, même tes défauts, même tes incapacités, même ta maladie, il s'en occupera. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit comme la volume que même les brebis qui allaient, That even the the sheep that are with young, il s'en occupe. Et vous faites que, alléluia. Amen. Celles ceux qui allaient sont encore très faibles. Because those who are with young are so still so weak. Ah, ils ne peuvent rien faire. They can't do anything. Alors n'importe quel danger peut les emporter. Any danger can take them away. Mais le Seigneur prend soin de eux. The Lord takes care of them. Alors David pouvait dire. And David could say. Que Seigneur. J'ai une seule requête. Je demande une seule chose. Ne me la prive pas. Laisse que j'habite dans ta maison. Et là, j'aimerais seulement te contempler. Juste être content de te regarder. Voir ta gloire. Et lorsque l'enfant prodigue est parti, son père savait qu'il reviendra. Et il attendait. Ça veut me dire que chaque jour, il regardait en direction de là où il est parti pour voir si son enfant revenait. Et un jour, il est sorti comme d'habitude et il a vu venir. Parce que Dieu n'échoue jamais dans ses enfants. Ceux qui sont à lui doivent absolument revenir à lui. Et la Bible dit, vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas faire autrement que combattre Dieu. Mais ceux qui sont de Dieu, même s'ils sont rebelles, mais ils sont destinés à à être obéissant, à se soumettre. Lorsque l'enfant prodigue est revenu, il n'était plus le même enfant qui était là. Il avait appris beaucoup de leçons. Des fois, le Père te laisse aller dans tes aventures, dans tes projets. Parce qu'il sait que tu apprendras beaucoup là-bas. Amen. Il est parti. Il est allé dans l'alcool, les prostituées, et, et là-bas, il n'a trouvé que la tristesse, et la face, la misère, la déception. Il n'y avait rien de bon. Alors, il s'est souvenu de chez lui. Cette vie ennuyeuse qu'il n'aimait pas, tout à coup devient devenu précieuse. Il a dit, je à la maison de mon père. Même les serviteurs ont une meilleure vie que moi ici. Alors je vais retourner chez moi. Je sais que j'ai perdu le droit d'être appelé son fils. Moi-même, je sais que le péché avait fait de nous bien aimés. That's what sin has done for us. Adam avait vendu son droit de naissance. And then Adam has sold his birthright. Par le péché, for sin, he has lost his status. He lost his status. And by Jesus Christ, and through Jesus Christ, Dieu nous a restauré. God restored us. Et le l'enfant prodigue, and the prodigal son, est venu, came, n'espérant même pas d'être restauré. He wasn't even expecting to be restored. Il est venu pour qu'on l'envoie avec les serviteurs. So that he may even be sent with the servants. Dit je vais manger avec les serviteurs. Parce que dans le palais de mon père, in my father's palace, je ne suis plus digne d'y habiter. I don't know how worthy to live there. 
Alléluia. Et c'est là que la grâce intervient. And this is where the grace ends. Le Père n'avait jamais cessé de l'aimer. His father had never stopped to love him. Il avait toujours aimé. Même quand il était parti, le Père l'aimait toujours. His father kept loving. Alléluia. Quand il est revenu, que le Père l'a vu, il l'a embrassé et dit mon fils, tu es revenu. Il a donné les ordres à ses serviteurs. Allez le laver. Go and give him a bath. Mettez-lui la robe de fête. Dress him with a with a good garment. Il a nos sur son doigt et préparer un festin inviter les gens parce que mon fils ici voici il était mort maintenant il est revenu à la maison le péché c'est la mort la Bible dit le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Dieu remplace le péché et la mort par la grâce et la vie éternelle. Et il le donne gratuitement à quiconque revient à lui. Amen. C'est pour cela qu'il dit Venez à moi, vous tous qui avez soif et faim. Venez. Regardez bien aimé, le, dans Esaïe 51, le, le tout premier euh, verset, from verse 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Évidemment, vous savez, lorsqu'on parle d'Abraham, de Sarah, c'est par rapport à la promesse, par rapport à la force. Amen. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. Amen. La preuve qu'il a été multiplié, c'est que nous sommes là. Amen. Amen. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Ça c'est la restauration. L'Éden c'était un jardin fertile. Alors il dit... Le désert, le désert, c'est la désolation, c'est la sécheresse. C'est l'impact du péché. Amen. Et Dieu dit qu'il va restaurer. Il rendra son désert semblable à un Éden. Et sa terre aride en un jardin de l'éternel. La joie et la grâce se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce. Le, le chant des cantiques. And the voice of melody. Amen. Amen. Qui vont chanter qui vont faire des actions de grâce. Ce sont ceux qui ont bénéficié de cette grâce. C'est les croyants. Ils sont appelés à louer Dieu. Ils sont appelés à rendre des actions de grâce. Parce que Dieu les aurait fortifiés. Maintenant, lorsque les attaques viendront, so when the attacks come, Amen. Amen. Dieu veut seulement nous rappeler. God only wants to Regardez le verset 4, il dit. Si verse 4. Il dit, mon peuple, sois attentif. My Amen. 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 Car la loi, il dit, ma nation pour être loi, car la loi sortira de moi. All my nation, for the Lord shall proceed from me. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. And I will make my judgment rest for the light of the people. Ma justice est proche. 
My righteousness is near. Mon salut va paraître. My salvation Amen. is gone forth. Quel est ce salut qui allait paraître? Which is the salvation who will appear? C'est Jésus Christ. Jesus Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors il a annoncé déjà. He was already il dit mon salut va paraître. He said my salvation has gone forth. Amen. 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 Il dit ici. Et mes bras jugeront les peuples, mais s'ils espéreront en moi, ils se confieront en mon bras. Amen. Si vous croyez, c'est que Dieu a annoncé. Amen. Vous allez comprendre que réellement notre foi est éprouvée chaque jour. Amen. Et regardez Esaïe 60 lorsque Dieu parle à Jérusalem il lui dit lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive. Amen. Esaïe 60, premier verset. Esaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, Amen. et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous sommes appelés à la gloire, bien-aimé. Nous sommes appelés à la santé, à la paix, à la joie, à la bénédiction, à la prospérité. À la victoire. Victory. Amen. 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 Alors, d'abord, avant que ces choses n'arrivent, Dieu les annonce d'abord. Dieu annonce d'abord, puis God il annonce. First, and then he asks. Amen. Amen. Il annonce pour qu'il y ait la foi. He annonce for the faith to be Parce que quand tu as entendu when you have heard, et que tu crois, and believe, tu attends la chose. You are waiting for the things to Abraham pass. est mort dans l'espérance de voir la nouvelle Jérusalem. Abraham died in the hope to see the new Jerusalem. Et sa foi ne sera pas déçue. And his faith shall never be deceived. Amen. 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 Regardez ce qui est dit ici. Voici les ténèbres couvrent la terre. Amen. Et l'obscurité les peuples. And gross darkness the people. Ça c'est l'ignorance qui règne sur les, la terre entière. This is the ignorance that is open in La séduction. Seduction. Amen. Amen. La Bible dit que les dieux de cet âge mauvais les a aveuglés. Of this wicked age have blinded them. Amen. Amen. Mais sur toi, mais sur toi. L'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Amen. Tu as trouvé grâce. And his grace shall be seen upon thee. You have found grace. Amen. Amen. Parce que tout le monde, tous les autres, Parce sont dans les ténèbres, sont dans l'ignorance. Amen. Darkness. Mais toi, you, tu as trouvé Grâce. Amen. Tu as grâce. Amen. Amen. Tu as trouvé grâce. Amen. Parce que dans cet âge de confusion, this age of confusion, toi tu sais ce que Dieu est en train de faire. And you know what God is doing. Amen. Comme Frère Franck aime bien le dire, And what Frank love to say, il, il nous a associés dans ce qu'il fait même. Il a associé dans ce qu'il fait même. Amen. Amen. Nous savons ce qu'il fait. Amen. 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 Avant, Before, nous étions tous errants dans, dans Esaïe 53 Isaiah, le verset 6 il dit nous étions tous errants comme des brebis Amen. chacun suivait sa propre voie chacun Amen. Amen. chacun se cherchait à sa manière Amen, Amen. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. C'était pour que nous revenions tous de nos égarements pour marcher sur la même iniquité de tous nous est pour nous de revenir à la bonne way. Amen. Amen. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, 
Il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en cela à cause du travail de son âme. Il va s'agir à ses regards. Amen. Il aura une postérité. Il la verra. Et vous vous rendez aujourd'hui, oui, il a cette postérité déjà. Amen. La foi, c'est quelque chose. Elle appelle à l'existence les choses qui ne sont pas en vie. Si elles existent, elles viennent à l'existence. Amen. Vous prenez Isaïe 54. Regardez. Israël était stérile. Look, Israël was barren. Amen. Il ne produisait rien. Il produisait rien. Mais Dieu lui annonce de l'allégresse déjà. Et God is already announcing. Regardez le verset 1. Joy. Il dit Régis, oh, toi stérile, one. toi qui n'enfant oh, plus. Man, barren, Comment ça te réjouit That is not spare. Comme on avait dit à ça. Start rejoicing, as they say to say. Alléluia. Et comment ça te réjouit C'est ça qui est bien. Mais tu es appelé stérile. Il te dit réjouis-toi. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Break forth into singing and cry loud. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celles qui sont mariées de l'éternel. For more are the children of the desert than the children of the married wife. Amen. Save the Lord. Et vous savez comment Dieu a fait ses alliances. Amen. Amen. Il n'abandonne personne. Il a laissé Israël pour un temps. Il est venu vers les nations. Mais même les nations savent qu'il faut prier pour Israël. Quand Dieu retournera vers Israël. Amen. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Il peut, il peut mettre quelqu'un à côté pour un temps, il peut, il can put you aside for a while, mais il finit toujours par ramener ses enfants dans sa bénédiction. Into his blessing. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous pouvons parler longtemps, mais le temps est parti. We can speak for long time. Amen. Long time is mais nous savons know, que nous ne sommes plus errants comme avant. That we know, eh, no, la Bible dit nous étions. Amen. 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 Quand quelqu'un erre, il ne sait jamais où il va finir. Il n'a pas une destination fixe. Amen. Amen. Chaque jour il se réveille. Day, il il va seulement là où la vie l'amène. Mais lorsque Dieu te fait grâce, tu connais ta destination. destination. Pas parce que tu es intelligent, It's not because you're intelligent. mais parce qu'il te l'annonce. Il te le dit. Dis voici ta fin. Voilà, tu vas dans telle direction. Going to that direction. Et tu arriveras certainement. Certainly you reach. Quand je marcherai avec toi. For I shall be with you. Lorsque Moïse est mort. When Moses died, Joshua was discouraged. Joshua was discouraged. The Seigneur lui a dit, "The Lord told him, 'Ne crains point. I am with you. I will encourage you. He said, "Take courage. Hallelujah. Ce qui nous a, ce qui nous rassure, c'est sa présence. Dans Psaume 23, David dit, quand même je marche dans la vallée de l'eau de la mort, je ne crains aucun mal. Mais qu'est-ce qui le garantit quelque chose? Then what is guaranteed? Je sais is que tu es avec moi. Ce jour-là, dans la pirogue. Et quand il était en bas, Jésus dormait. Il y avait beaucoup d'eau qui rentrait dans la zone. La réalité, c'était que leur vie était en péril. Mais il y avait une autre réalité. Le Seigneur était avec eux. 
Alléluia. Le fait qu'il était là, rien ne pouvait leur arriver. La tempête pouvait s'agiter comme elle veut. Les problèmes peuvent se révéler à un niveau que tu ne peux plus contrôler. Ta situation peut être très compliquée. Mais veille à une chose. Reste auprès du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. La présence du Seigneur dans ta situation est très importante. Garde le Seigneur à côté de toi. Il a dit à Josué, je suis avec toi. Alors prends courage. Amen. Sois fortifié. Ne, ne te décourage pas. Ne sois pas intimidé. Mais sache que je suis là. Alléluia. Est-ce que Dieu est avec toi? Voilà la question importante. Est-ce qu'il y a la tempête? Ça, ce n'est pas le problème. Est-ce qu'il y a l'eau qui remplit la pirogue ce n'est pas ça le problème la chose que tu dois vérifier est-ce que le Seigneur est avec nous dans cette place s'il n'était pas là la réalité allait être différente mais comme il était c'était toute la différence Amen Lorsqu'on l'a réveillé, When he was awakened, il a juste parlé à la tempête. Il dit calme-toi. Et c'était fini. Il pouvait parler en langue, il pouvait crier. Il n'allait pas avoir le même impact. Mais quand lui a parlé, c'est lui qui a créé tout ce qui est. Alors il peut dire à la tempête, c'est moi qui t'ai C'est moi qui t'ai appris comment on s'agit. Alors maintenant, je te dis aussi, calme-toi. Il dit merci, Seigneur. Alléluia. Même les démons sont au service du Seigneur. Oui, vous connaissez ça. Quand le Seigneur dit qui, qui peut aller pour moi, les démons disent envoie moi. Ils sont volontaires. Oui. Ils oublient que leur maître c'est le diable. Ils vont rendre service à Dieu. Ils savent que c'est lui le maître. Ils peuvent envoyer ses fils. Mais s'ils décident d'envoyer même les démons aussi, ils ne peuvent pas faire ça. Les démons doivent obéir. Il peut les chasser. Il peut les chasser. Comme il veut. C'est pour ça qu'il dit. That's why he said, qui maudira celui que lui a béni? Who will curse him who he has blessed? Ta bénédiction ne dépend pas des hommes. C'est Dieu. Ta délivrance ne dépend pas de Dieu. Des hommes, c'est Dieu. La famille n'a aucun pouvoir. C'est Dieu. Amen.